সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি গ্লিপস এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা পরিচিত হব গ্লিপস প্যানেল এবং স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টার নিয়ে গ্লিপস প্যানেল এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার আসলে কি সেটা নিয়ে আমরা আগে কিছু আলোচনা করে নিই গ্লিপস হচ্ছে কিছু সিম্বলের সমন্বয় এই ধরনের সিম্বলগুলোকে আমরা গ্লিপসের মধ্যে ফেলতে পারি স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে কিছু আমরা সিম্বল বুলেট বা নাম্বারিং ইউজ করি এই ধরনের সিম্বল ক্যারেক্টার এবং আইকনগুলোকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার তো সাধারণত আমরা এই ধরনের সিম্বলগুলো কিন্তু কিবোর্ড থেকে আমরা খুঁজে পাই না আর এই ধরনের সিম্বলগুলো ব্যবহার করতে গেলে কিছু কোড মনে রাখতে হয় তো সব কোড আমাদের মনে রাখারও সম্ভব হয় না তো এই বিষয়গুলো আমরা ইন্ডিজাইন থেকে কিন্তু সহজে বের করতে পারি তো প্রথমে আমরা গ্লিপস প্যানেল সম্পর্কে পরিচিত হব গ্লিপস প্যানেল একটি করার জন্য আমি প্রথমে চলে গেলাম টাইপ প্যানেল থেকে গ্লিপসে অথবা অল্টার শিফট ফাংশন এলেভেন কিবোর্ড থেকে প্রেস করে আপনারা গ্লিপস প্যানেল অ্যাক্টিভ করে নিতে পারেন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্লিপস নামের একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়েছে এখানে কিছু অপশান দেখা যাচ্ছে পপিনস বোল্ড এখানে কিছু জুম চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এখন আমি যদি এই টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করি তাহলে এটি হচ্ছে আমার পপিনস ফন্ট অর্থাৎ টেক্সট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফন্টের নাম হচ্ছে পপিনস এটি হচ্ছে পপিনস ফন্ট অথবা এখান থেকেও আমরা বিভিন্ন ধরনের আমাদের কম্পিউটার থাকা যে ফন্টগুলো আছে সেগুলো আমরা এখান থেকে বেছে নিতে পারি ফন্টটি এখন আছে বোল্ডে এখান থেকে চাইলে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি লাইট রেগুলার এগুলি পরিবর্তন করে নিতে পারবো আর এটি হচ্ছে জুম জুম আউট করলে আমাদের ফন্টটা ছোট হবে আর জুম ইন করলে আমাদের ফন্টগুলো বড় হবে তো এই গ্লিপস প্যানেলে আসলে অনেক ধরনের সিম্বল কারেন্সি একটি ফন্টের মধ্যে অনেক ধরনের চিহ্ন থাকতে পারে এই চিহ্নগুলো আমরা কিভাবে বের করব গ্লিপস প্যানেল থেকে আমরা এগুলো বের করে নিতে পারবো যেমন এখানে শো একটি অপশান দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ক্যাটাগরি বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে আমি প্রথমে যদি অ্যান্টায়ার ফন্ট সিলেক্ট করি অ্যান্টায়ার ফন্টের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের সিম্বল অর্থাৎ এই পপিনস ফন্টের আন্ডারে যত ধরনের সিম্বল আছে এখানে সব দেখা যাচ্ছে তো এখানে ক্যাটাগরিতে আরও দেখতে পাচ্ছি নাম্বার কারেন্সি সিম্বল ম্যাথ সিম্বল ম্যাথ সিম্বল হচ্ছে অঙ্কের যে সিম্বলগুলো আছে সেগুলো তো অনেক ধরনের এখানে সিম্বল আছে যে আমরা চাইলে এখান থেকে সিম্বলগুলো বের করতে পারব তো যেমন আমি যদি নাম্বার ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করি তাহলে পপিনস ফন্ডের আন্ডারে যতগুলো নাম্বার আছে এখানে শো করছে এখন যদি আমার কোনো মুদ্রার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমি কারেন্সি প্রেস করব কারেন্সিতে ডলার ইউরো পাউন্ড এগুলো দেখা যাচ্ছে এরপর যদি আমি সিম্বল ব্যবহার করি তাহলে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল দেখা যাচ্ছে যেমন কপিরাইট সিম্বল রেজিস্টার্ড মার্ক সিম্বল ট্রেডমার্ক সিম্বল ইত্যাদি তারপর যদি ম্যাথ সিম্বলে ক্লিক করি এখানে প্লাস ইকুয়াল টু অনেক ধরনের সিম্বল দেখা যাচ্ছে বর্গমূল ইত্যাদি আর এখানে একটি প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন রিসেন্টলি ইউজ অর্থাৎ রিসেন্ট যে গ্লিপসগুলো আমরা ব্যবহার করেছি সেগুলো এখানে কিছু আইটেম এখানে শো করবে তো এখন আমি দেখাবো কিভাবে আমরা এই সিম্বলগুলো আমরা টেক্সট বক্সের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি নিচের পেজে এখানে একটি টেক্সট বক্স ড্র করলাম এরপর আমি কার্ড স্টোর অ্যাক্টিভ করে নিলাম এখানে দেখুন টেক্সট বক্স অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে কিন্তু আমার ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে এখন মিনিয়ন প্রো নামের একটি ফন্ট অ্যাক্টিভ হয়েছে তো এটাকে আমি চেঞ্জ করে পপিনস লিখছি পিপি এন্টার দিলাম এখন আমার পপিনস ফন্টটি চলে এসেছে এখানে ম্যাথ সিম্বল আগে থেকে সিলেক্ট করা আছে এই জন্য ম্যাথ সিম্বলগুলো শুধু দেখাচ্ছে তো আমি যদি এই চিহ্নটি নিতে চাই এটি ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে চলে আসবে তারপরে আমি চলে যাচ্ছি সিম্বলে এখান থেকে এই সিম্বলটি নিলাম এই সিম্বলটি নিলাম তারপরে কারেন্সি ডলার পাউন্ড ইত্যাদি এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমি অনেক সময় আইকন ব্যবহার করি তো আপনারা অনেকে জানেন আইকনের অনেক ফন্ট আছে যেমন জনপ্রিয় একটি ফন্ট হচ্ছে ফন্ট অসাম এফ ও এন্টি ফন্ট অসাম এই ফন্ট অসামের আন্ডারে অনেক আইকন আছে তো এই ধরনের আইকন যদি আমি বারবার ইন্টারনেটে যে গুগলে সার্চ দিয়ে বের করি ভ্যাক্টর আইকনগুলো এগুলো অনেক সময়ের ব্যাপার সেই জন্য আমি এই ফন্ট অসাম আইকনটি ইউজ করি এটি একটি আসলে ফন্ট এই ফন্টের আন্ডারে অনেকগুলো আইকন রয়েছে এগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি যেমন এই সিম্বলটা আমি প্রেস করলে এখানে চলে আসবে এইভাবে করে আমরা গ্রিপস প্যালনের সাহায্য নিয়ে আমরা অনেক ধরনের সিম্বল আমরা সিম্বল নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এবার আমরা আলোচনা করবো স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো আসলে এই ধরনের সিম্বলগুলোই এগুলো আমরা গ্লিপস প্যানেলে দেখেছি গ্লিপস প্যানেলটি আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি গ্লিপস প্যানেল ছাড়াও আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো কোথা থেকে পাবো সেটি আমি এখন দেখাবো এই জন্য চলে গেলাম নিচের পেজে এখান থেকে আমরা চলে যাব টাইপ থেকে ইনসার্ট স্পেশাল
তো সিম্বলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার পাবো আমি প্রথমে এই টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি তারপর আবার চলে গেলাম ইনসার্ট স্পেশাল ক্যারেক্টার সিম্বলে সরি এখান থেকে আমি আগে টেক্সট বক্সের ভিতরে ক্লিক করে আমি এবারে চলে যাচ্ছি ইনসার্ট স্পেশাল ক্যারেক্টার এখানে সিম্বল দেখতে পাচ্ছেন বুলেট ক্যারেক্টার তারপর আছে কপিরাইট সিম্বল তো এখানে যদি আমি কপিরাইট সিম্বল প্রেস করি তাহলে দেখছেন কপিরাইট সিম্বলটি এখানে চলে এসেছে তারপরে এখানে আমি ট্রেডমার্ক একটি সিম্বল প্রেস করব এখান থেকে ট্রেডমার্ক এই ধরনের সিম্বল আপনারা দেখেছেন টি এম অর্থাৎ ট্রেডমার্ক সিম্বল তারপরে এখানে আরও অনেক ধরনের সিম্বল আমরা এখান থেকে প্রয়োগ করতে পারি এখানে আরও আছে মনে করুন কপিরাইট সিম্বল এলিপস প্যারাগ্রাফ সিম্বল মার্কার হাইফেন ড্রেস এখানে আমরা হাইফেন ড্রেস নিয়ে আলোচনা করব মার্কার নিয়ে আলোচনা করব না এটি অন্য অপশন এখানে মার্কারের যে বিষয়টি হচ্ছে কারেন্ট পেজ নাম্বার এটি আমি মাস্টার পেজ যে ভিডিওটি করা হয়েছে টিউটোরিয়াল করা হয়েছে মাস্টার পেজ সম্পর্কিত সেখানে আপনারা এই মার্কার পেজের কারেন্ট পেজ নাম্বার অপশানটি পেয়ে যাবেন এখানে শুধু আমি হাইফেন এবং ড্রেস নিয়ে কথা বলবো আর সিম্বল নিয়ে কথা বলবো এখানে সিম্বল থেকে আরও কিছু সিম্বল আমরা দেখে নিই যেমন এলিপস এটি হচ্ছে এই ধরনের ডটগুলোকে বলা হচ্ছে এলিপস এবার আমরা বুলেট এবং নাম্বার প্রয়োগ করব এই দুটো ফিচার অত্যন্ত জনপ্রিয় বুলেট ক্যারেক্টারের জন্য আমরা এখানে আলাদা একটি বুলেট এবং নাম্বার লিস্ট আছে এখানে যদি আমি অ্যাপ্লাই বুলেট দিই তাহলে অ্যাপ্লাই বুলেট অ্যাপ্লাই হয়েছে তারপরে এখানে যদি আমি নাম্বার অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই নাম্বার তাহলে নাম্বার হবে এখানে যদি আরেকটি নাম্বার অ্যাপ্লাই করি তাহলে অটোমেটিক নাম্বার পরিবর্তন হয়ে এটি হয়ে যাবে দুই তো আমরা ম্যানুয়ালি ওয়ান টু থ্রি এভাবে না করে এই বুলেট এবং নাম্বার লিস্ট থেকে আমরা এভাবে করে আমরা অ্যাপ্লাই বুলেট এবং নাম্বার অ্যাপ্লাই করতে পারি এবার আমরা আলোচনা করব ড্যাশ নিয়ে আবার চলে গেলাম ইনসার্টের স্পেশাল ক্যারেক্টার এখান থেকে আমরা চলে গেলাম হাইফেন এবং ড্যাশ তো এখানে দেখা যাচ্ছে এম ড্যাশ এন ড্যাশ এই দুটি নিয়ে আমি আলোচনা করব এম ড্যাশ হচ্ছে এই ধরনের ড্যাশকে বলা হচ্ছে এম ড্যাশ আর এখানে যদি আমরা এন ড্যাশ প্রেস করি এটি হচ্ছে এন ড্যাশ এন ড্যাশ কিছুটা এম ড্যাশ থেকে ছোট এটি কিন্তু প্রচলিত ড্যাশ নয় প্রচলিত ড্যাশ হচ্ছে এটিকে বলা হচ্ছে প্রচলিত ড্যাশ এটি হচ্ছে এম ড্যাশ এটি হচ্ছে এন ড্যাশ এখন আমরা আলোচনা করব ইনসার্ট হোয়াইট স্পেস নিয়ে এখানে বিভিন্ন ধরনের হোয়াইট স্পেস আছে যেমন হেয়ার স্পেস সিক্স স্পেস এগুলো হচ্ছে আসলে স্পেস যেমন আমি যদি এখানে কিবোর্ড থেকে স্পেস প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পেস প্রেস হয়েছে তো এত বড় স্পেস দেখা যাচ্ছে আমার নামও প্রয়োজন হতে পারে আমার সামান্য একটু স্পেস প্রয়োজন সেই জন্য আমি আরও কম স্পেস অ্যাপ্লাই করব তো আমি এটি প্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দিলাম এখান থেকে আবার চলে গেলাম ইনসার্ট হোয়াইট স্পেসে তারপর এখানে আমি হেয়ার স্পেস প্রেস করলাম সামান্য একটু স্পেস এখানে হয়েছে এটিকে বলা হচ্ছে হেয়ার স্পেস তো এই ইনসার্ট হোয়াইট স্পেসের আন্ডারে আরও অনেক ধরনের স্পেস আছে এগুলো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তো গ্লিপস প্যানেল এবং স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো আপনারা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন এবং যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন আমাকে জানাতে পারেন আমি যতটুকু জানি আপনাদেরকে সাহায্য করব জানাতে তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ হলো সেখানে আমি আলোচনা করব স্টোরি এডিটর নিয়ে আল্লাহ হাফেজ